欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：野谈王一博的演技，无名当中冷峻果敢，对手戏演出角色多层次。无名正在院线热映，我已经写了影评文章，分析这部电影的价值。认为这部影片非常优秀，应该能够让成尔导演获得一些电影节的奖项，并且帮助王一博获得一些电影节的新人奖。不期引发了读者们的热议，赞同的居多，不赞同的也有。我见有不赞同的言论当中说王一博演技差的，我的个人感觉是这种言论应该是思维惯性使然。发言者可能觉得所有具备流量价值的青年演员都没有演技吧？如果发言者观看了《无名》这部电影，应该不会质疑青年演员王一博的演技了，因为他在影片当中对于角色的完成度很高，和梁朝伟先生的对手戏也是层次分明的，所以。我这篇文章想从个人观影之后的感想角度聊一聊对于《无名》当中王一博角色的看法，尤其是演技层面上的看法。成尔导演在接受正规新闻媒体采访的时候说，《无名》这部电影刚出剧本的时候，自己脑海当中就觉得王一博是不二人选。之从剧本角色需求的角度上讲。我也觉得王一博确实是非常不错的人选。我们回到无名的剧本内容当中来，在这个故事当中，叶先生这个角色到底需要什么样子的表演特征呢？首先，这个叶先生是身手敏捷、打斗勇猛的；其次，这个叶先生是青年的样子，没有靠山，只能在故事反转的时候。找日寇的靠山，继而这个叶先生需要自带一些孩子气或者单纯气，没有这个气，这个角色后续的赤子童心的状态，或者说芳华革命气就出不来。结合者几点来讲，叶先生这个角色身材高大是很重要的一点，不然他一个打一群的时候就不具备信服力。同时，他还得有孩子气、单纯气，还得是一脸青年的样子，但又得有几分冷峻感。这个角色应该是外表的冷峻之下，包裹真正冷静的革命热情。在无名的影片当中，王一博的呈现满足了叶先生这个角色的每一条要求。王一博为什么需要用冷峻果敢的方式表演这个叶先生呢？无名当中一上来就是一场叶先生和王队长吃上海早餐的戏。王传军饰演的这个王队长显然是老上海，早就是老游子了。一边是杀人不眨眼，一边是圆滑的冷笑感。叶先生这个角色和王队长是对应关系的。两个角色需要有相同，也有不同，所以在冷笑方面，两个角色相同了。但是在冷笑背后的真诚感方面，两者就必须不同才行。所以吃早饭之后，两个角色有一场车上的戏，表面聊的是上海早餐的排骨怎么吃，实际上。是呈现两种不同的角色特征。王一博和王传君两位演员在角色当中有说有笑，但是两位演员又呈现了冷笑背后的各种不同。王传君走的是阴冷路线，王一博则需要走两个路，一个路线是表面的阴冷，与王队长求同，求自己人的状态；另一种。又要保持自己革命者芳华气的一面，王一博在后者的表现力上是值得认同的，乃至于在和梁朝伟的对手戏上
，王一博的表现力也并不差。无名之看第一遍的时候，影迷无法站在上帝视角上。在王一博角色和梁朝伟角色要打一个你死我活的时候，大家不知道王一博角色倒地是好人还是坏人。这个时候，王一博表现出来的仿佛只有比武斗狠，只有打不死，非常强悍等等气质。影迷没有上帝视角的前提下，只能看到王一博表演上的这一面，但是。整部电影观看完毕之后，或者重新看第二遍，回忆第二遍的时候，便会发现王一博在叶先生这个角色当中，其实已经表演出了多个层次，很好的完成了剧本。王一博角色和梁朝伟角色打个你死我活的戏，真的值得二刷。看第二遍的时候。才能发现王一博这位青年演员的表演层次。这个时候，王一博带来的叶先生不是简单的武打狠辣了，而是有一种革命者不得不牺牲自己战友的痛。这种内心的痛感和肉体上的痛感结合起来了，表现在了王一博的演技当中。青年演员当中。能够把不同的状态表演到同一角色的同一时刻的不多。基于此，我才会说，王一博接下来应该会拿到一些电影节的最佳新人奖。我总觉得，评价一位演员是否有演技，不能先入为主，不能因为人家有些流量就戴上有色眼镜，而是应该放到具体的电影剧本。桥段当中去进行最为具体且专业的分析，理性分析之后得出的结论才是架得住推敲的。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。